。日本女将在赛前发布会竟然恶意推搡挑衅中国姑娘王雪，东北虎妞当即就笑了出来。她对着记者说出心里话：“我在东北出生，我的民族情节很重，但是呢，她在赛场上挑衅我，为什么我冲她微微一笑？因为我虽然民族情节很重，但是我有家教，我有涵养，我是中国人，我就让她知道。”赛场上见，这就是中华儿女的气度。拳风只会对着擂台之上的对手，而不是手无寸铁的无辜女儿。中日女子对决很快开始了。小泉在这里给大家拜个早年，希望大家给个免费的赞，让这期视频被更多人看到。当考量级的排位赛，同时也是一场 MMA 规则的比赛。王雪对阵任这一场中日之间的较量，我是评论员王腾霄，我搭档的是著名的评论员郑文奇老师。哎，大家好，看看啊，王雪这场比赛会不会先对对手这个缠着很厚纱布的这个左腿的膝盖进攻？是，这个很明显，这个、对手在左腿就是前腿上是有伤的。这个日本人是一位忍者，名字叫做任，三十岁的日本王者级别人物，职业战绩十四战八胜。是 s m a g o 杀手女皇淘汰赛冠军，与 s m a g o 轻量级王座亚军。但是他这次惹的人不得了，是中国东北的虎妞王雪。王雪13岁开始练习散打， 1 6岁开启职业搏击生涯，连续两年获得吉林省拳击锦标赛冠军。20岁开始在跨界练习综合格斗，然后在21岁就一跃而起，成为中国女子 MMA 的代表选手之一。就算日本女将再怎么厉害，王雪也要把她啃下来。是草量级嘛，就五十七公斤，哎，可能一拳的威力不足以直接击倒对手。对，地面技术的运用，呃，主动是不是主动去输出进攻，然后在整个的比赛当中，它的有效的打击还有降服技，多种的因素构成的最终的判分的结果。但现在的话，我们看。嗯给裁判可能是出了一个难题对，但话又说回来啊，对，呃，如果一旦有一位选手爆摔成功的话，那对于这一回合的打分的判定又有一个巨大的变化。是，王雪本来在赛前有很多战术，但是当他真的站上了擂台，和日本选手面对面的时候，他脑子里战术全部消失，只剩下一个字儿：干。其实刚才说到的王雪，王雪呢，她的是搏击格斗双修，目前呢，她的格斗是四战三胜，搏击呢是三战两胜。而且，其实文奇老师刚才也提到，王雪呢可能更希望于倾向于综合格斗，因为也想呢通过自己的不断的努力，来加强整个国内的女子综合格斗的这样一个潮流和状态。好的，前直加后扫，可以再多一些这样的这个腿法的进攻。那现在我们看到，呃，任前腿支撑腿上被王雪的已经扫的是有一些印记了。嗯。两个人在进攻上还是，我不知道是互相有所忌惮，还是在战术上是这么部署的。场面打的依然是比较沉稳。再来一扫，好的。任的前支撑腿已经被王雪的。多次低扫，我们看在腿的内外侧的已经是有了累积的伤。红方选手就是虎妞王雪，蓝方选手就是日本女将任。日本选手在站立中打不过中国姑娘，于是直接发起缠斗，企图进入地面。没想到王雪早就等着他了。王雪趁机压制日本人，直接把对手死死压制住。要不是日本选手紧扣王雪的腿部，可能直接就被爆砸了。可见日本选手的比赛经验当真丰富。那。现在下位的任就是完全缠住王雪，不给王雪起身和做附加进攻的这样的一个感觉，似乎是要让对手啊想办法，因为没有进攻，然后站起身。好、哦。
拿到一个上身位，但是任还是紧紧的锁住了王雪的两只手。是想要布置三角或者是手臂十字固，因为把王雪两只手啊是抓得很牢，对，挣脱了。上，当回合比赛结束的那一刻，日本选手才能喘一口气。东北虎妞王雪可不是能随便惹的，今天她放话要用实力打服了这日本人。果然，王雪出手了，她时不时的一记重击，一点点磨灭任的职业骄傲。日本选手被打得无比凄惨，步步退让，连忙防守。王雪无视防守，强硬扫踢进攻，在进攻对手的防守的同时，也在击溃对手的心理防线。王雪抓到一次机会，果断出击，直接把刃打倒在地上。大好机会，王雪自然不会放过。不管三七二十一，王雪上去就是猛烈的重击，砸两下起身。每次刃想起身，但是就被王雪给打回去，不给,不给机会。任尝试反击，最终无果。王雪猛扑上去，就对着任开始重拳招呼。看着对手的丑恶嘴脸，王雪是越打越气。从一开始的单拳击，转变为双拳出击，直到王雪猛烈狂砸四十多拳，直到王雪被裁判拉开，任也没有丝毫反抗的机会。能够坚持、啊，这边裁判看得很仔细、啊，再看得很仔细。如果说任不能再坚持的话，裁判可能会叫停比赛。最后，王雪是通过一个杂技把对手打到了这个围神之外之后呢，然后连续的啊重击，呃，最后是终于让裁判是叫停了比赛。日本女将彻底被中国姑娘打服了。这一次面对日本选手的质疑，王雪在第三回合中直接打的对手丧失战斗力，日本选手甚至久久不起，躺在地上接受医疗人员的检查。中国姑娘的实力毋庸置疑，气度更是高出一大截无论是面对这次的获胜，还是赛前对手的无理推搡，王雪都只是报以微笑。王雪打出了中国人的气势，也打出了中华儿女的大国风范。视频到此就结束了，祝大家新的一年里事业有成，家庭幸福，身体健康，新年快乐，万事如意。谢谢大家的观看，喜欢的话长按大拇指点赞，就是最大的支持。再会。